El expresidente Correa y otros 16 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos tienen sus cuentas embargadas por incumplir la sentencia que a más de años de cárcel les condena a pagar en total 14,7 millones de dólares de reparación integral al Estado. Se tendrá que buscar en todas las instituciones del sistema financiero locales si es que esas personas tienen valores económicos ahí. La Procuraduría consiguió la orden judicial para embargar las cuentas de 17 de los 20 sentenciados que no han pagado voluntariamente la reparación integral al Estado. La idea es trasladar el dinero que puedan existir en ellas a cuentas de la Judicatura y luego al Tesoro Nacional hasta completar los 14,7 millones de dólares que dice la sentencia. Pero si no hay dinero en las cuentas... Si es que existen saldos, pero no son suficientes, quedará un saldo por cubrir. O existen cuentas que no tienen saldos, no habrá lugar a la ejecución. Y aclara que si no se consigue el dinero, la unidad de recuperación de activos creada por la Procuraduría el año pasado deberá buscar la ejecución de la sentencia acudiendo a bienes muebles e inmuebles. Seguramente el procurador lo que hará es ir a la ejecución común, es decir, solicitará el embargo de los bienes inmuebles que tengan los condenados. Y en este ámbito se pueden presentar una serie de escenarios, que los sentenciados tengan bienes a su nombre o que no los tengan, o que los hayan vendido o transferido a terceros. Tienen que seguir buscando, podría contratar una de esas empresas que, están, que se especializan en la búsqueda de todos los activos de estas gentes y, y empezar a verificar internacionalmente si es que tienen otros bienes por ahí. Es decir, con el embargo de cuentas inicia una gama de posibilidades que franquea la ley para conseguir el cobro de la reparación integral a cada sentenciado. Pero hasta que esto ocurra pueden transcurrir varios meses o quizá años en busca del cobro del valor correspondiente que si no lo consiguen definitivamente lo que corresponderá es declarar la insolvencia de cada sentenciado. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas.